वीडियो टी देखा रागे आमादे रियूट्यूब हेल्थ केयर चैनल ती सब्सक्राइब बटने क्लिक कोरे सब्सक्राइब कुरून एबुंग बेल आइकुन टी प्रेस कुरून परोबुर्ती वीडियो टी शेयर कोरा मात्रोई शाबर एगे पावर जोन्नो কলের একটি পানিবাহিত সংক্রামক রোগ আমরা সবাই এই রোগটির সাথে খুব পরিচিত আমরা এর আগেও বেশ কয়েকটি রোগ নিয়ে ভিডিও শেয়ার করেছি আজকে আমরা বহু পরিচিত এই রোগটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব চলুন প্রথমে দেখে নেওয়া যাক কলেরার কি কি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব কলেরা কি কতদিনের মধ্যে এই রোগটা প্রকাশ পায় কি কি কারণে কলেরা হতে পারে কি কি উপায়ে কলেরা ছড়াতে পারে কোন অঞ্চলে কলেরা মহামারী আকারে ছড়াতে পারে কলেরার লক্ষণগুলো কি কি কলেরা কিভাবে শনাক্ত করা যায় কলেরার চিকিৎসা কি কলেরার কি কোনো প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন আছে কলেরায় কি কি জটিলতা হতে পারে এই রোগ প্রতিরোধের উপায় কি কলেরা কি কলেরা অন্তরের একটি সংক্রামক রোগ ভিব্রিয় কলেরি নামক ব্যাকটেরিয়া কলেরা রোগের জন্য দায়ী এটি একটি পানিবাহিত রোগ আঠারোশো তিরাশি সালে রবার্ট কক এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন সর্বপ্রথম মিশরে কলেরা রোগের সন্ধান পাওয়া যায় ডাবলিউ এইচ ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতি বছর ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ মানুষ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং এক থেকে দুই লক্ষ মানুষ এই রোগে মারা যায় কতদিনের মধ্যে এই রোগটা প্রকাশ পায় কলেরা রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার কয়েক ঘন্টা থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এই রোগ প্রকাশ পেতে পারে তবে সাধারণত দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকাশ পায় কি কি কারণে কলেরা হতে পারে দূষিত পানি পান করলে দূষিত খাবার গ্রহণ করলে মানুষের বর্জ্য মিশ্রিত পানি দ্বারা শাকসবজি চাষাবাদ করলে এবং সেই শাকসবজি খাবার হিসেবে গ্রহণ করলে কাঁচা ও কম সেদ্ধ করা খাবার গ্রহণ করলে উপরে উল্লেখিত উপায়ে কলেরার জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং অন্ত্রে এক ধরনের টক্সিন নির্গত করে যা কলেরা রোগ সৃষ্টি করে কি কি উপায়ে কলেরা ছড়াতে পারে সাধারণত কলেরা আক্রান্ত রোগীর মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় পয় প্রণালী সুষ্ঠ ব্যবস্থার অভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির মল খাবার ও পানিকে দূষিত করে পরবর্তীতে সেই দূষিত খাবার ও পানি গ্রহণের কারণে একজন সুস্থ মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হতে পারে কলেরা আক্রান্ত ব্যক্তির জীবাণুবাহী হাতের মাধ্যমে এই রোগ ছড়াতে পারে এছাড়াও মাছের মাধ্যমে কলেরার জীবাণু ছড়াতে পারে কোন অঞ্চলে কলেরা মহামারী আকারে ছড়াতে পারে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে কলেরা রোগের প্রকোপ বেশি তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকাতে কলেরা মহামারী আকারে ছড়াতে পারে কলেরার লক্ষণগুলো কি কি কলেরার সংক্রমণ গুরুতর নয় কিন্তু অবহেলায় এই রোগ গুরুতর হতে পারে কলেরার লক্ষণগুলো হল পানির মতো পাতলা পায়খানা বমি বমি ভাব অথবা প্রচণ্ড বমিও হতে পারে পানি শূন্যতা দ্রুত হৃদস্পন্দন চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা হারানো পেশি সংকোচন মুখ গলা নাক ও চোখের পাতার ভেতরের পানি বা ঝিল্লি শুকিয়ে যাওয়া নিম্ন রক্তচাপ পেটে ব্যথা প্রচণ্ড অস্বস্তি ভাব হওয়া প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ হওয়া ওজন কমে যাওয়া প্রচণ্ড তৃষ্ণা যদি সময় মতো ও দ্রুত চিকিৎসা না করানো হয় তাহলে রোগী শকে চলে যেতে পারে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে কলেরা কিভাবে শনাক্ত করা যাবে কলেরা রোগ শনাক্ত করার জন্য প্রথমে কলেরা আক্রান্ত রোগের পায়খানা বা মল সংগ্রহ করতে হবে তারপর নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে কালচার পদ্ধতি কলেরা নির্ণয় করার জন্য কালচার হচ্ছে আদর্শ একটি পদ্ধতি র্যাপিড ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক ডেপস্টিক টেস্ট যখন কোনো এলাকায় কলেরা মহামারী আকার ধারণ করে তখন কলেরা রোগ দ্রুত নির্ণয় করার জন্য এই পরীক্ষাটি করা হয় কলেরার চিকিৎসা কি কলেরা হলে আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থ বের হয়ে যায় তাই আমাদের ঘন ঘন বিশুদ্ধ পানির সাথে খাবার স্যালাইন খেতে হবে এবং পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে শিশুদেরকেও বারবার খাবার স্যালাইন ও তরল খাবার দিতে হবে শিশুকে অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ খায় তাদের ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জিঙ্ক ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে যদি রোগীর অবস্থার অবনতি হয় তাহলে অবশ্যই দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে গুরুতর ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি কিছু অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিনও আছে যেমন এজিট্রোমাইসিন টেট্রাসাইক্লিন এরিট্রোমাইসিন ডক্সিসাইক্লিন সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইত্যাদি তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে কলেরার কি কোনো প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন আছে বর্তমানে দুইটি মৌখিক বা ওরাল ভ্যাকসিন আছে ডোকোরাল এবং স্যান্ড কল যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত 
কলেরা কি কি জটিলতা হতে পারে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হওয়ার কারণে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে পেটে ব্যথা হতে পারে পায়ের পেশি সংকোচন হতে পারে রোগী শকে চলে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে শক থেকে মৃত্যু হতে পারে যদি গুরুতর ডায়রিয়া হয় এবং দ্রুত চিকিৎসা না করানো হয় তবে মৃত্যু হতে পারে এই রোগ প্রতিরোধের উপায় কি কলেরা রোগ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা কলেরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারি খাবার পানি অবশ্যই ভালোভাবে ফুটিয়ে ও বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে মল ত্যাগের পর অবশ্যই সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে খাবার খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এই বিষয়টি নিয়ে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে অবশ্যই ভিডিওটির নিচে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি অন্যদের জানার স্বার্থে অবশ্যই শেয়ার করবেন ভালো লাগলে লাইক বাটন হিট করুন এবং না লাগলে ডিসলাইক বাটন হিট করুন এবং পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ